সকলকে জানাই শুভ সন্ধ্যা আপনারা শুনছেন রেডিও নিউ টাউন আর আমি পায়েল আছি আপনাদের সঙ্গে আর আজ আপনাদের সাথে আছেন আরও একজন স্পেশাল মানুষ তিনি কে বা তার স্পেশালিটি কি বলবো বলবো তবে তার স্পেশালিটি যদি বলতেই হয় তাহলে তার এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট হচ্ছে শব্দ শব্দ দিয়েই তাকে চেনা যায় এটা আমি বলতে পারি আসুন তার সাথেই আমরা কথা বলে তার থেকে জেনে নিই যে তিনি নিজেকে কিভাবে ইন্ট্রোডিউস করতে চান আমাদের রেডিও নিউ টাউনের আজকের এই উইকলি হইচইতে আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত জানাই প্রত্যয় রাহা আমাদের সঙ্গে আছেন এই মুহূর্তে প্রত্যয়বাবু আপনাকে জিজ্ঞেস করছি সরাসরি যে আপনি নিজের ইন্ট্রোডাকশন কিভাবে দেবেন আমাদের শ্রোতা এবং দর্শকদেরকে থ্যাংক ইউ আমার খুব ভালো লাগছে এখানে এসে রেডিও নিউ টাউন বাংলাকে অনেক ধন্যবাদ এরকম একটা অনুষ্ঠান করার জন্য নিজের কথা বলাটা ওইভাবে খুব মুশকিল তা আমি চেষ্টা করছি ছোটোবেলা থেকে আমার একটা সাঙ্গীতিক পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা আমার মা বাবা দুজনেই গানের মানুষ তো আমি ছোটোবেলা থেকে গান শুনে বড় হয়েছি গান সঙ্গীত গান বাজনা দুটোই শুনেছি কিন্তু পরবর্তীকালে সঙ্গীতের একটা গণ্ডি থেকে একটু বেরিয়ে যাওয়ারও আমার ইচ্ছে হয়েছে সেটা হয়েছে আমি গত বছর আয়ারল্যান্ডে একটা মাস্টার্স কোর্স করেছি সেটা কম্পোজিশনের ওপর এবং সেটা এক্সপেরিমেন্টাল কম্পোজিশনের ওপর তো কিভাবে কত রকমভাবে মিউজিক বা সাউন্ড কম্পোজ করা যায় সেইটা নিয়ে আমি পড়াশোনা করেছি এবং এখনও আমার মাস্টার্স কোর্সটা শেষ হয়ে গেছে তো আমি এখনও সেটা নিয়ে আর কি পড়াশোনা চর্চা চালিয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ মানে মিউজিক আর সাউন্ড আর সেইটা কিভাবে কম্পোজিশনে আসতে পারে বা কিভাবে চর্চায় আসতে পারে কিভাবে আমাদের শোনা বা আমাদের বেঁচে থাকার মধ্যে বা আমাদের প্রতিনিয়ত আমাদের জীবন যাপনের মধ্যে কিভাবে শব্দ আসতে পারে বা সঙ্গীত আসতে পারে সেইটা নিয়ে চর্চা করছি আচ্ছা এই মুহূর্তে বেশ ইন্টারেস্টিং একটা টপিক মানে শব্দ আমরা প্রায়শই কথা বলি তার মধ্যে ধরুন শব্দ থাকে তা নিস্তব্ধতার মধ্যে তো কোনো শব্দ নেই তাহলে মানে এই বিষয়ে আপনার কি মত না নিস্তব্ধতার মধ্যে শব্দ নেই এটা বলাটা মনে হয় ঠিক হবে না কারণ নিস্তব্ধতা পুরোপুরি আমরা কখনোই অ্যাচিভ করতে পারি না তো যখন আমাদের ধরুন দিনের মধ্যে সারা দিনে একটা শব্দের স্পেকট্রাম থাকে যে যখন ধরুন একটা পিক টাইম দিনের যখন সব মানুষ রাস্তায় রয়েছে বা ট্রাফিক বেশি মানুষ কাজে যাচ্ছেন তো সেই সময়টায় ট্রাফিকের শব্দ সবচেয়ে বেশি বা রাস্তায় হয়েছেই সব সবচেয়ে বেশি যখন মানুষ কাজে যাচ্ছেন বা কাজ থেকে ফিরছেন এবার ধরুন বাড়ি আসার পরে সন্ধেবেলা বা রাতে তখন শব্দটা অনেকটা কমে আসে কারণ সবাই বাড়ি ঢুকে গেছেন সবাই ঘুমের মানে রাত্রিবেলা খেয়ে দিয়ে ঘুমোতে যাবেন তো তখন হ্যাঁ সেই অ্যাম্বিয়েন্সটা চলে আসছে কিন্তু তখনও পুরোপুরি নিস্তব্ধতা আসেন না আপনি যদি ট্রাই করেন এটা আপনি ধরুন আজকে রাত্রিবেলা আপনি বাড়ি গেলেন বাড়ি গিয়ে আপনি যখন ঘুমোতে যাবেন তখন আপনি শোনার চেষ্টা করবেন যে কি কি শব্দ আছে আশেপাশে আপনি পুরো নিস্তব্ধতা একদমই পাবেন না দেখবেন হয়তো রাস্তার কোনো একটা কুকুর ডাকছে সেই শব্দটা আসবে বা যদি ঝড় বৃষ্টি হয় সেটার একটা এখন তো আমাদের পরপর চলছে ঝড় বৃষ্টি তো সেইটা ঝড়ের আওয়াজ বা বাজের আওয়াজ এইটা থাকে পুরোপুরি নিস্তব্ধতা অ্যাচিভ করা সম্ভব নয় তো কিছু না কিছু একটা শব্দ আমাদের শরীরটাও আমাদের বডিটা তো একটা ক্যাভিটি মানে ভেতরে অনেক কিছু চলছে তো রক্ত স্রোত যে চলছে তো সেটা তো একটা মুভমেন্ট সেটারও একটা শব্দ আছে তো আমাদের নিজেদের আমাদের আমাদের নিজেদের শরীরের মধ্যেই যে এত প্রসেস চলছে সেটার পুরোপুরি অনেক ধরনের শব্দ আছে আমাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে অনেক সময় এটা দেখা যেতে পারে যে দেখবেন যখন খেয়ে অ্যাসিড হচ্ছে তখন দেখবেন একটা অ্যাসিড সিক্রিট হয় সেটার একটা আওয়াজ হয় পেট থেকে হ্যাঁ তো সেটাও এরকম ধরনের অনেক হ্যাঁ খিদে পেলেও হয় খিদে পেলেও শব্দ দিয়ে খিদে বোঝা যায় একদম হ্যাঁ তো শব্দ বিষয়টা বেশ ইন্টারেস্টিং অবশ্য আমি আমরা সাধারণত যেটা ভাবি না যেটা নিয়ে ইনফ্যাক্ট কথাবার্তা আমাদের আমরা বলি হয়তো অনেক কিছু আমাদের আপনি আপনি বললেন আশেপাশে অবজার্ভ করলে হয়তো অনেক শব্দ আমরা খুঁজে পাবো কিন্তু আমরা সেটা করি না তা আপনার এরকম একটা ইন্টারেস্ট জন্মালো কি করে আলাদা করে শব্দ নিয়ে আপনি রিসার্চ করছেন বা এখন আপনি সাউন্ড প্র্যাকটিশনার বলা যেতে পারে তো তো 
সেই জায়গাটাতে আপনি পৌঁছালেন কি করে যেটা আমি প্রথমে বলছিলাম যে একটা সাংগীতিক পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা তো গান বাজনা সেটা সিনেমার ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর সেটা আমার সবসময় ভালো লাগতো এইটার থেকে আস্তে আস্তে যেটা হলো যে আমার এই কোর্সের মধ্যে দিয়ে আমি যে পড়াশোনাটা করলাম সেটার মধ্যে দিয়ে আমি এটা বুঝতে পারলাম যে এবং সারা পৃথিবীতে অন্যান্য জায়গাতেও এই যে মানে বারোটা নোটের মধ্যে মিউজিক বা সঙ্গীতকে আবদ্ধ করে দেওয়া এইটা একটা মানে এটার থেকে বেরিয়ে গিয়ে অনেক মানুষ গত শতাব্দীতে যে বারোটা নোটের মধ্যে মিউজিক থাকবে না তার বাইরের ফ্রিকুয়েন্সি তো পুরো ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জটা নিয়ে আমরা কাজ করব সেটা করতে গিয়ে এই সব কম্পোজাররা ওই মানে ওই একটা বৃহত্তর জায়গায় চলে গেল যেখানে সঙ্গীতটা আর ওই বারোটা নোটের মধ্যে আবদ্ধ থাকলো আচ্ছা আচ্ছা তো আমরা যখন বের ওই রাস্তায় আমরা যখন একটা মানে যে কোনো রাস্তায় একটা মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি আমরা অনেক আওয়াজ অনেক শব্দ শুনতে পাই একদম একদম এবং সেই শব্দের ফ্রিকুয়েন্সিটা ওরকম মিউজিক্যাল টার্মসে হয়তো সারেগামা পাধা নিশার মধ্যে বাঁধা যাবে না কিন্তু ওটাকে যদি একটা একভাবে সাজানো হয় বা রেকর্ড করা হয় রেকর্ড করে একভাবে সাজানো হয় সেটাও কিন্তু মিউজিক হতে পারে তো মিউজিক কি মিউজিকের ডেফিনেশন কি সেইটা জানার আগ্রহ থেকে আমার এই জায়গাটা অব্দি পৌঁছানো তো সেখান থেকে আপনার ইন্টারেস্টটা গ্রো করে যে ফ্রিকুয়েন্সি কি মিউজিক কি ফ্রিকুয়েন্সি কি শব্দ কি সেটা ফ্রিকুয়েন্সি বলতে আমার হঠাৎ করে মাথা এলো যে আমরা ইনফ্যাক্ট যখন যেখানে যাই ক্যাম্পেন করতে ধরুন রেডিও নিউ টাউনের সম্পর্কে বা বিভিন্ন প্রোগ্রামসে যাই বা ইনফ্যাক্ট আমাকে যখন কেউ জিজ্ঞেস করে যে আরে তুমি তো রেডিও স্টেশনে কাজ করো তোমাদের ফ্রিকুয়েন্সি কি তো সাধারণ তো যেটা হয়ে থাকে আমি বলি যে আমাদের কোনো ফ্রিকুয়েন্সি নেই তো মানে আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যে তার মানে তাহলে আমাদের ধরুন যে কথাটা সেটা ট্রাভেল করছে কি করে সেটা মানে যেহেতু এটা একটা অ্যাপ বেসড প্ল্যাটফর্ম এটা ইন্টারনেটে রয়েছে কিন্তু ইন্টারনেটের থ্রু দিয়েও যখন সাউন্ড যাচ্ছে সেটা সেটা একটা ওয়েভের ফর্মেই যাচ্ছে সেটা ফ্রিকুয়েন্সি ফর্মেই যাচ্ছে মানে ফ্রিকুয়েন্সি ফর্মে মানে রেডিও এফ এম যেটা যে ফ্রিকুয়েন্সি মডিউলেটার যেটা একটা শহরে মানে কলকাতা শহরে ধরুন যে অন্যান্য রেডিও স্টেশনগুলো রয়েছে যেটা যারা এফ এম ইউজ করেন সেটা যেভাবে যায় এটা সেভাবে যাচ্ছে না আচ্ছা কিন্তু সাউন্ডের মধ্যে বেসিক এলিমেন্ট একটা ফ্রিকুয়েন্সি থাকবেই আচ্ছা কারণ এই যে যখন একটা সাউন্ড ফাইল সেটা একটা ওয়েভ ফাইল হিসেবে যায় তো ওয়েভ ওয়েভের একটা বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি আচ্ছা তাহলে আমি পরের বার থেকে এটা কমপ্লিটলি বলতে পারবো না যে আমাদের সম্পূর্ণ ফ্রিকুয়েন্সি নেই কারণ আমাদের কথার শব্দের ফ্রিকুয়েন্সি তো অবশ্যই থাকবে থাকবে অ্যাবসলিউটলি তো অনেকে আমরা যারা যারা শুনছে বা যারা দেখছে আমাদেরকে এখন এই মুহূর্তে তাদের মনে এরকম একটা প্রশ্ন আসতেই পারে ইনফ্যাক্ট আমি আপনাকে বাইরেও জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি যেটা নিয়ে পড়াশোনা করেছেন এবং ফলি আর্টিস্ট এদের এই দুটো প্রফেশনের মধ্যে পার্থক্য কি বা সিমিলারিটি কি হ্যাঁ শব্দের একটা ভাগ হচ্ছে ফলি মানে শব্দ নিয়ে কাজ করার একটা ভাগ হচ্ছে ফলি মানে সেটা খুব ছোট ভাগ আচ্ছা কারণ সেটা শুধু সিনেমায় বা মানে টেলিভিশনে সিনেমায় টেলিফিল্মে শর্ট ফিল্মে ব্যবহার হয় কিন্তু মিউজিকের পার্সপেকটিভে দেখতে গেলে বা সাউন্ড স্কেপের পার্সপেকটিভে দেখতে গেলে ফিল্ম একটা পার্ট আচ্ছা ফিল্ম ইজ নট এভরিথিং অ্যাবসলিউটলি ইন টার্মস অফ কম্পোজিশন ফিল্ম একটা পার্ট তো সেই ফিল্মে যখন একটা ধরুন একটা অ্যাম্বিয়েন্ট অ্যাম্বিয়েন্ট সাউন্ড সেটা হয়তো যেখানে শুটিং হচ্ছে সেখানে সিঙ্ক সাউন্ডে অনেক সময় কাজ হয় না আচ্ছা সিঙ্ক সাউন্ড মানে যেখানে শুটিং হচ্ছে সেই সাউন্ডটাই ক্যাপচার করে সেটা ইউজ করা সিনেমা তো অনেক সময় ওই যেখানে যে অ্যাক্টিভিটিটা হচ্ছে সেটাকে রিক্রিয়েট করা হয় সাউন্ডের মাধ্যমে সেটাকে ফলি করে আচ্ছা আচ্ছা তো সেটা শুধু সিনেমায় ব্যবহার করার জন্য তো সেটা একটা ভাগ আর কি আর আপনারা মূলত করণ হচ্ছে একটা সিচুয়েশন বা একটা অ্যাম্বিয়েন্স সেখানকার যে সাউন্ড সেটা নিয়ে আপনারা সেটাকে আপনারা রেকর্ড করেন আমি ফলের কাজও আমি চাইলে আমি করতে পারি বা আমি সেটার প্র্যাকটিসও করতে পারি আবার এইটা যেটা আমি বলছি যে সেটা হচ্ছে যে একটা সাউন্ড স্কেপ আর কি মানে একটা জায়গাকে কিভাবে শব্দ দিয়ে চেনা যায় বা আমাদের পরিবেশটা আমাদের আশেপাশেরটা আমাদের বাড়ি বা আমাদের বাড়ির আশেপাশে যে গাছগুলো রয়েছে বা যে ধরনের কাজকর্ম হয় বাড়ির আশেপাশে সেটাকে কি করে শব্দ দিয়ে চেনা যায় তো আমরা যখন এরকম মানে যখন আপনি দেখবেন যে কোনো একটা জায়গা আপনাকে চেনানো হচ্ছে ধরুন ইজিপ্ট কায়রো তো তখন আপনাকে পিরামিডের ছবি দিয়ে চেনানো হয় একদম হ্যাঁ কিন্তু কখনো এটা বলা হয় না যে কায়রো শহরের শব্দটা কীরকম তো মানুষ কখনো ওটা জানতে পারে না যে কখনো ভেবেও দেখি না আমরা হয়তো হ্যাঁ যে একটা শহরকে বা একটা জায়গাকে শব্দ দিয়েও চেনা যায় হ্যাঁ অথচ মানুষকে কিন্তু আমরা শব্দ দিয়ে 
চিনতে পারি তাই না অনেকটাই কারণ শব্দ যখন ফোন করে কেউ ফোন করে হ্যালোটা বললেই হ্যাঁ বোঝা যায় যে সেই সেটা সে কোন মানুষ এটা কোন মানুষের কণ্ঠস্বর তো সেটা বোঝা যায় ওই মানে ভয়েসের এবং সাউন্ডের একটা ইউনিকনেসের জন্য মিমিক্রি আর্টিস্টদের যদি আমরা কথা বলি আমরা বেশ বোধ হয় কিছু বছর বা মানে কিছু টাইম আগে আমরা পেয়েছিলাম একটা ফিল্ম কাবিল বলে যেখানে ঋত্বিক রোশন অ্যান্ড ইয়ামি গৌতম এনাক্ট করেছিল কিছু রোলস তো ওখানে যে রোলে ছিল ঋত্বিক তো সেইখানে অনেক বিভিন্ন আলাদা আলাদা ভয়েসে সে কথা বলেছে ডেফিনেটলি সে তো কথা বলেনি মানে মোট কথা সেরকম একটা ক্যারেক্টার পোর্ট্রে হয়েছে ক্যারেক্টারও করেছে হ্যাঁ অ্যাক্ট করেছে একদম তো তাহলে আমি যদি আজকে অন্য কারোর মতো করে কথা বলি তাহলে তার আর আমার ফ্রিকোয়েন্সি কি ম্যাচ করবে এক্স্যাক্টলি ম্যাচ করা হয়তো সম্ভব নয় কারণ প্রত্যেকটা মানুষের ভয়েসটা ইউনিক এবার আমি যখন নকল করছি তখন সেটা সেটাও একটা শব্দের কাজের মধ্যে পড়ে যেটাকে ভয়েস আর্ট বলে আচ্ছা তো ভয়েসটা ইউজ করে আমি অনেক ধরনের জিনিস করতে পারি তো আমি ভয়েস ইউজ করে অন্য আরেকজন মানুষকে বা অন্য একজন একটা প্রাণীকে ধরুন একটা হাতির ডাক সেই হাতির ডাকটা আমি গলায় করছি তো অবশ্যই ওটা একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেম হবে না আচ্ছা হয়তো নাইনটি টু নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট সেম হতে পারে বা খুব কাছাকাছি যেতে পারে কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেম কখনো হবে না কারণ এটা এটা সৃষ্টির নিয়ম এটা নেচারের নিয়ম যে প্রত্যেকটা মানুষের প্রত্যেকটা প্রাণীর ফ্রিকোয়েন্সি আলাদা তো আপনি বলছেন যে বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন প্রাণী তাদের নিজস্ব ফ্রিকোয়েন্সি থাকে আপনি এই মুহূর্তে মূলত কি নিয়ে কাজ করছেন মানে প্রাণী নাকি জায়গা এখনো ওরকম স্পেসিফিক কিছু নয় আমি জায়গা নিয়েই কাজ করছি এবার সেই জায়গাটা শহর শহুরে জায়গা হতে পারে বা জঙ্গল হতে পারে আচ্ছা তো আমার এখন যেটা প্ল্যান সেটা হচ্ছে আমি সুন্দরবনের সুন্দরবনের সাউন্ডস্কেপ নিয়ে কাজ করতে চাই আচ্ছা কারণ সুন্দরবন খুব মানে ইকোলজিক্যাল ক্রাইসিসের মধ্যে আছে এই যে পরপর দু বছর সাইক্লোন হলো তাতে অনেক মানে গাছ চলে গেছে তো তারপর টাইডাল যে ভেরিয়েশন হয় একদম সেটার জন্য অনেক চেঞ্জেস হয় সাউন্ডের তো ওই সাউন্ড থেকে বোঝা যাবে অ্যাকচুয়ালি যে কি কি প্রবলেম হচ্ছে সাউন্ড থেকে বোঝা যাবে হ্যাঁ গ্রেট আপনার কোনো রেফারেন্স আছে মানে ধরুন আপনার কেউ ইন্সপিরেশন যার কাজ আপনি ফলো করেন বা একদম এই এই যে মানে এই ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টের যে সাউন্ড সেইটার প্রথম আমার অনুপ্রেরণা যার কাজ শুনে হয়েছিল তার কথা আমি একটু বলতে চাই উনি ব্যাঙ্কুভারের মানুষ ক্যানাডার আচ্ছা ওনার নাম হিলডেগার্ড ওয়েস্টার ক্যাম্প ভদ্রমহিলা অসাধারণ একজন কম্পোজার এবং ওনার এখন সত্তরের ওপর বয়স উনি গত পঞ্চাশ বছর ধরে কম্পোজ করছেন গ্রেট হ্যাঁ তো ওনার একটা কম্পোজিশন এই কম্পোজিশনটার নাম হচ্ছে বিনিথ দ্য ফরেস্ট ফ্লোর ওকে তো এই কম্পোজিশনটা উনি ব্রিটিশ কলম্বিয়া একদম ওয়েস্ট কোস্টে একটা জঙ্গল আছে সেই জঙ্গলটায় মানে ক্যানাডাতেই তো সেই জঙ্গলটায় উনি পুরো রেকর্ডিংটা করেন তো সেইটা আমরা যদি একটু শুনতে পারি তাহলে খুব ভালো হয় তো সেটা আমরা একটু শুনি আগে তারপরে ওটা নিয়ে কথা বলি বেশ বেশ
তো যেরকম বলছিলাম তো এই কম্পোজিশনটার নাম হচ্ছে বিনিথ দ্য ফরেস্ট ফ্লোর আচ্ছা তো এই কম্পোজিশনটার ক্ষেত্রে উনি একটা লেখা লিখেছেন সেটা আমি একটু পড়ছি একদম নিশ্চয়ই এই এই জায়গাটার নাম হচ্ছে কারমানা ভ্যালি ভ্যাঙ্কুভার আইল্যান্ডে বেটার স্টিল ইট হোপস টু এনকারেজ লিসনার্স to visit a place like the Karmana, half of which has already been destroyed by clear-cut logging. Aside from experiencing its huge stillness, a visit will also transmit a very real knowledge of what is lost if these forests disappear. Not only the trees, but also an inner space that they transmit to us. A sense of balance and focus, a new energy and life. The inner forest, the forest in us. Great. Last line to our vision. Bhalo laglo. Ha. The inner forest, the forest in, in us. us. Hmm. Great. I'm going to show you how many people are going to see. And in fact, the other line is going to disappear something. I mean, this is the Amazon. I mean, the Amazon is a lot of people. The Amazon is a lot of jungle. I don't know. I don't know. So, this is... সেটার জন্য আমরা কি হারাচ্ছি সেটা আমরা বুঝতে পারছি না কিন্তু সেটা একটা বিরাট ব্যাপার আর কি মানে পরিবেশের জন্য পৃথিবীর জন্য পৃথিবীর ভবিষ্যতের জন্য এই পরি মানে পরিবেশ এবং এই যে মানে ইকোসিস্টেমগুলো এগুলোকে প্রিজার্ভ করা বা কনজার্ভ করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং সেখানে সাউন্ড খুব বড় একটা রোল প্লে করতে পারে সাউন্ড এনভায়রনমেন্টকে প্রিজার্ভ করতে হেল্প করতে পারে হ্যাঁ ভীষণভাবে হ্যাঁ আচ্ছা মানে এগুলোকে মানে সাউন্ডগুলোকে ক্যাপচার করে করতে পারে মানে এখন এই মুহূর্তে যে প্রশ্নটা আমার মাথায় আসছে যেটা আমি ব্যক্তিগতভাবে জানতে চাই সেটা হচ্ছে সাউন্ডের আপনি ধরুন একটা অ্যাম্বিয়েন্স থেকে সাউন্ডগুলো কালেক্ট করলেন সেই কালেকশনগুলোর ইউজেজ কি সেটা ইউজেজ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে যে মানে শোনা প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের সবসময় যে শোনা আচ্ছা হ্যাঁ তো শুনে একটা জায়গাকে বোঝার চেষ্টা করা যে সেই জায়গাটা ডাইভার্সিটিটা কতটা বা কেমন এবার সেটা যদি চলে যায় বা আমরা যদি একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায় মানে একশোটা গাছ রয়েছে সেখান থেকে আমরা পঞ্চাশটা গাছ কেটে নিই তাহলে সেখানে পাখি কম আসবে ঠিক আছে পাখির আওয়াজটা তাহলে সেখানে পাওয়া যাবে না এবং পুরো ইকোসিস্টেমটাই হ্যাম্পার্ড হবে আর কি পাখি আসবে না সেখানে সয়েলের ইকোসিস্টেম চেঞ্জ হয়ে যাবে তো এগুলো আমরা বুঝতে পারি মানে সাউন্ড যদি ক্যাপচার করে আমরা দেখি যে একটা লং রেঞ্জে আর কি মানে ধরুন এক বছরে বা তিন বছরে বা পাঁচ বছরে কতটা চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো রয়েছে আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং রয়েছে সেখান থেকে যে কার্বন এমিশন হচ্ছে সেটার জন্য কতটা ইম্প্যাক্ট হচ্ছে এবার এই সাউন্ড দিয়ে এটা বোঝার পরে তখন আমরা পলিসিও প্রপোজ করতে পারবো যে কত কীরকম টেকনোলজি ইউজ করা উচিত যাতে এই হ্যাম হ্যাম্পারটা বা এই যে ইম্প্যাক্টটা হচ্ছে সেটা কম হয় বা না হয় না হলে সবচেয়ে ভালো আচ্ছা তো গ্রিন টেকনোলজি ইন্ডিয়া এখন গ্রিন টেকনোলজি অনেক ইন্ট্রোডিউস করার চেষ্টা করছে তো গ্রিন টেকনোলজি মানে ইন্ডাস্ট্রিকে বা গভর্নমেন্টকে সাউন্ডের রিসার্চাররা বা এই অ্যাকুস্টিক্সের রিসার্চাররা এই ইনপুটটা দিতে পারে যে গত দশ বছরের ডেটা থেকে যে আমরা এই এই দেখছি তাতে কি চেঞ্জ আসছে কিসের ইম্প্যাক্ট কিসের ওপর পড়ছে বা সেটার ইকোসিস্টেমকে কীভাবে চেঞ্জ করছে আচ্ছা এই স্টাডিটাকে আপনি কি বললেন এই স্টাডিটাকে অনেক কিছুই বলে এটার একটা নাম হচ্ছে অ্যাকুস্টিক ইকোলজি আচ্ছা বা এটাকে ইকো অ্যাকুস্টিক্সও বলে আচ্ছা বায়ো অ্যাকুস্টিক্স বলে যেখানে লাইফের মানে যেখানে লাইফের সাউন্ড নিয়ে কাজ হয় যেমন মেরিন ইকোসিস্টেমে মেরিন ইকোসিস্টেমে যত প্রাণ আছে জলে ওশেনে সেগুলোর সাউন্ড নিয়ে কাজ হয় সেখানে আমাদের সাউন্ড ওয়েভ পৌঁছোয় সেখানে আমাদের সাউন্ড ওয়েভ পৌঁছোয় এবং এখন অনেক ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস খুব ডিস্টার্ব করছে মেরিন ইকোসিস্টেম তো মেরিন ইকোসিস্টেমে যে স্পিসিসরা থাকে তারা নিজেদের মধ্যে সাউন্ড দিয়ে কমিউনিকেট করে আচ্ছা তাহলে একটা স্পিসিসের আর একটা স্পিসিসের 
সাউন্ড পাওয়ার জন্য সেই ফ্রিকোয়েন্সিটা পাওয়াটা ইম্পর্টেন্ট একদম তো যখন আমরা শোর যে কনস্ট্রাকশনস করছি বা বিভিন্ন বড় বড় কার্গো শিপস আসছে তো তারা যে সাউন্ডটা এমিট করছে সেটা ওই মেরিন ইকো সিস্টেমের কমিউনিকেশনের ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে ইন্টারফিয়ার করছে আচ্ছা मरुभूमि সাউন্ডের প্রচুর ডাইভার্সিটি থাকে বা যদি খুব মন দিয়ে শোনা যায় তো অনেক রকমের শব্দ পাওয়া যেতে পারে সেটা রেসিডেন্সিয়াল এলাকায় হোক বা অফিসিয়াল এলাকায় হোক বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ায় হোক অনেক রকমের পাওয়া যেতে পারে তো যেমন ইন্ডিয়া মানে খুব ডাইভার্স এদিক দিয়ে মানে এতগুলো কালচার আছে এত রিলিজিয়ান এত কালচার এত এত রকমের মানুষ এত রকমের জীবনযাপন তো প্রত্যেকটা জিনিসেরই শব্দ আলাদা একদম হ্যাঁ তো এই মানে এই যেই কম্পোজারের কথা আমি বলছিলাম হিলডেগার্ড ওয়েস্টার ক্যাম্প উনি নাইনটিন নাইনটি টু থেকে নাইনটিন নাইনটি এইট এই ছ বছরের অনেকটা সময় উনি ইন্ডিয়াতে ট্রাভেল করেছেন ওকে এবং উনি যেভাবে ইন্ডিয়াকে ভালোবেসেছেন সেটা ওনার কাছ থেকেই বোঝা যায় যে উনি খুব গভীরভাবে স্টাডি করেছেন প্রত্যেকটা জায়গা এবং সেটা সাউন্ড ডেথ থ্রু দিয়ে উনি স্টাডি করেছেন তাহলে আমি এখন ঢুকে যাচ্ছি এখন আবার ঢুকে যাচ্ছি যখন তুমি এডিট করবে তখন তুমি পুরোটা সাউন্ডটা পুরোটা চালিয়ে তো এই 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 যে কম্পোজিশনটা এইটার নাম হচ্ছে ইন টু দ্য ল্যাবরিন্থ তো 
এটা নিয়ে উনি যেটা লিখেছেন সেটা আমি একটু পড়ছি একদম ইনটু দ্য ল্যাবরিন্থ ইজ আ সনিক জার্নি ইনটু অ্যাসপেক্টস অফ ইন্ডিয়ান কালচার ইট অকার্স অন দ্য এজ বিটুইন ড্রিম অ্যান্ড রিয়ালিটি ইন দ্য সেম ওয়ে ইচ ইন উইচ মেনি ইজ ভিজিটার্স মাই সেলফ ইনক্লুডেড এক্সপিরিয়েন্স দিস কান্ট্রি লিটল এভার হ্যাপেন্স অ্যাকর্ডিং টু প্রি ডিটারমাইন্ড প্ল্যান্স অর এক্সপেকটেশনস অলদো ট্রাভেলার্স ইউজুয়ালি ডু রিচ দেয়ার ডেস্টিনেশন সাম হাউ দ্য জার্নি ইট সেলফ ফুল অফ কন্টিনিউস সারপ্রাইজেস অ্যান্ড আনেক আনএক্সপেক্টেড টার্নস বিকামস দ্য রিয়েল প্লেস অফ এক্সপিরিয়েন্স ইন কম্পোজিং দিস পিস আই ওয়াজ রি এক্সামিনিং মাই ওন কম্পোজিশনাল প্রসেস অ্যাজ ইট হ্যাজ ডেভেলপড ওভার দি ইয়ার্স জাস্ট অ্যাজ ইন্ডিয়া হ্যাজ চ্যালেঞ্জড মেনি অফ মাই ওয়েস্টার্ন ইউরোসেন্ট্রিক ভ্যালিউস অ্যান্ড টার্ন দেম আপসাইড ডাউন সো হ্যাজ দিস পিস চ্যালেঞ্জড মাই প্রি কনসিভড নোশনস অফ দি ক্রিয়েটিভ প্রসেস তো উনি এটা বলতে চাইছেন যে ওনার কম্পোজিশনের যে আইডিয়া বা উনি যেটা করেছেন আর কি এত বছর ধরে তারপরে উনি ইন্ডিয়া এসছেন তো ইন্ডিয়ার যে সাউন্ডসকে উনি পাচ্ছেন বা বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি পাচ্ছেন এত কিছু উনি পেয়েছেন যে ওটা ওনার যে ইউরোসেন্ট্রিক বা ওয়েস্টার্ন একটা ফিলোসফি বা আইডিওলজি কম্পোজিশনের সেটা পুরো উল্টে গেছে আচ্ছা ইন্ডিয়াতে আসার পরে এবং সেটা এই কম্পোজিশনটা অনেকটা বোঝা যাচ্ছে যে উনি অনেক ধরনের জিনিস ধরার চেষ্টা করেছেন রাজস্থানের কিছু সাউন্ড যেটা বোঝা যাচ্ছে যে ওই ইনস্ট্রুমেন্টের শুনে যে ওটা রাজস্থানের ওইটা আমি বলছিলাম যে একটা জায়গাকে কিভাবে চেনা যায় তো ওই এই রকম একটা ইনস্ট্রুমেন্ট শুনলেই বোঝা যাচ্ছে যে ওটা রাজস্থানের কেউ একজন বসে বাজাচ্ছেন তো আমরা সেই জিনিসটা তখন মনে মনে দেখতেও পাচ্ছি ওই ছবিটা হ্যাঁ মানে আমি যখন আপনি মানে ওই সাউন্ডটা যখন হচ্ছিলো মানে বোধ হয় কোনো ইনসেক্টের তখন আমি ইম্যাজিন করতে পারছিলাম যে হয়তো কোনো রাতের সিন হবে সেই ভিজুয়ালাইজেশনটা চলে আসছিলো সাউন্ডের থ্রু দিয়ে বেশ ভালো আমি আপনার সাথে বাইরে কথা বলছিলাম যখন তখন আপনি বললেন যে লকডাউনে আপনার কিছু স্পেসিফিক অবজারভেশনস এসেছে যেমন রাত্রিবেলা একরকম বা দিনের বেলা একরকম সেগুলো নিয়ে যদি আপনি একটু এক্সপ্লেন করেন হ্যাঁ প্যান্ডেমিকের সময় যেটা হয়েছে যে মানে গাড়ি ঘোড়া পুরোপুরি বন্ধ ছিল একদম প্লেন বন্ধ ছিল ফ্লাইট বন্ধ ছিল ফ্লাইট একটা খুব মানে খুব মেজর একটা সাউন্ড অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে যেটার জন্য আর কি অনেক ন্যাচারাল মানে অ্যানিমালসদের ইনসেকটসদের সাউন্ড অনেকটা কমে যায় ইম্প্যাক্ট করে তো ওটা একটু পরের দিকে আছে তো ওটা আমি একটু পরে ওটা নিয়ে কথা বলছি প্যান্ডেমিকের ব্যাপারটা নিয়ে আমি এখন যেহেতু ওইটার মধ্যেই আছি ন্যাচারাল সাউন্ডের মধ্যে মানে একটা শহরের বা একটা শহরতলির সাউন্ড তো এটা আরেকজন কম্পোজার আর কি যিনি আমাকে খুব ইন্সপায়ার করেছেন ওনার নাম ডানকান চ্যাপম্যান হুম তো উনি ইংল্যান্ডের মানুষ লিঙ্কন শায়ার বলে একটা কাউন্টি আছে ছোটো কাউন্টি ইংল্যান্ডে তো উনি ওখানকার মানুষ তো উনি এই রিসেন্টলি একটা লিঙ্কন শায়ারে নর্থ ইস্ট লিঙ্কন শায়ারে গিয়ে অনেক সাউন্ডস রেকর্ড করেছেন বিভিন্ন সাউন্ড এবং সেটা দিয়ে একটা কোলাজ বানিয়েছেন তো সেইটা আমরা একটু যদি নিশ্চয়ই যত রকম সাউন্ড আছে সেগুলো মানে কোনো ফ্যাক্টরি থেকে একটা সাইডেনের আওয়াজ আসছে বা মানুষ চলাফেরা করছেন উনি প্রত্যেকটা রেকর্ড করে একটা কোলাজ বানিয়েছেন খুব সুন্দর তো ওটা আমরা শুনলাম শুনেই তো বেশ মজা লাগলো বেশ আরো ইন্টারেস্টটা বেড়ে গেল হ্যাঁ তো এরকম আর কি এবার কলকাতায় যদি আমরা ফিরে আসি কলকাতাতেও খুব আমরা জানি যে পলিউশন অনেক আছে প্লাস অনেক গাড়ি প্রচুর গাড়ি ট্রাফিক কিন্তু তাও কলকাতায় এখনো গাছ আছে এবং সেই গাছে পাখিও আছে সেটা আমাদের কাছে একটা আসার কথা যে এত সাইক্লোন হওয়ার পরেও বা অনেক গাছ পড়ে গেছিলো তাও এখনো গাছ আছে এবং সেই গাছে পাখি আসে তো আমি রিসেন্টলি আমার বাড়ির কাছেই খুব বড় গাছ আছে অনেক তো সেখানে সন্ধেবেলা 
দুটো সময় এই আওয়াজটা শুনতে পাওয়া যায় একটা হচ্ছে ভোরবেলা যখন সব পাখিরা সব অ্যানিমালসরা ঘুম থেকে ওঠে আচ্ছা বা যখন ভোর হয় ডন কোরাস বলে ওটাকে তো সব পাখিরা তখন গায় আর কি একদম আর এইটা সন্ধেবেলাও হয় যখন সূর্য অস্ত যায় হ্যাঁ তো তখনও পাখিরা গায় আর কি সব পাখিরা যদি ওইভাবে একটা শব্দ তৈরি করে তো তখন ওটা একটা কোরাস তৈরি হয় হ্যাঁ তো সেই রকম একটা সাউন্ড আছে যেটা আমি নিজেই রেকর্ড করেছিলাম রেকর্ড করে একটুখানি মিক্স করেছি তো সেটা যদি আমরা একটু শুনতে পারি একদম গাছের বিষয়টাও আসবো আমি সেটা হচ্ছে ধরুন এটা এটা আপনার প্রফেশন এখন এই মুহূর্তে আপনি প্র্যাকটিস করছেন এটা প্রত্যেকটা মুহূর্তে আপনার অবজারভেশন স্কিল অনেক বেশি বেড়ে গেছে ধরুন সেই দিক থেকে ভাবতে গেলে তো মানে আই ডোন্ট নো হাউ টু এক্সপ্রেস দ্যাট পাখির আওয়াজ বা এনভায়রনমেন্টের আওয়াজ ক্যাপচার করতে কতটা পেশেন্স প্রয়োজন হয় বলে আপনার আপনার এক্সপিরিয়েন্স কি বলে মানে ধরুন আমি রাস্তার মধ্যেখানে দাঁড়িয়ে আছি হঠাৎ করে পাখিরও গিয়ে দিয়ে চলে গেল সেরকমটা তো হবে না সেরকম হবে না আমার এখনও খুব বেশি এক্সপিরিয়েন্স নেই কিন্তু আমি এখন সবে শুরু করেছি কিন্তু যারা এক্সপিরিয়েন্স কম্পোজার তাদের আমি কথা শুনেছি অনেক আচ্ছা তো এটা খুবই কঠিন কাজ আর কি তো অনেক সময় এরকম হয় যে স্পেসিফিক এটা তো আমি একটা কোরাস রেকর্ড করেছি এরকম অনেক আছে অনেক কম্পোজার আছেন বা সাউন্ডের আর্টিস্ট আছেন ফিল্ড রেকর্ডিস্ট আছেন যারা স্পেসিফিক পাখিদের সাউন্ড রেকর্ড করেন তো সেইটা করাটা খুবই ডিফিকাল্ট কারণ ওই পাখিটা ডাকার জন্যে ওয়েট করে থাকতে হয় হ্যাঁ এবং যে টেকনোলজিটা ইউজ হয় সেই টেকনোলজিটা এমন হতে হবে যাতে ওই পাখিটার শব্দটাই শুধু রেকর্ড হয় বাকি আশেপাশে যা হচ্ছে সেগুলো যাতে রেকর্ড না হয় তো এটা একটা রেকর্ডিং টেকনোলজি এবং মাইক্রোফোনস আছে সেটার জন্য স্পেসিফিক মাইক্রোফোনস আছে তো সেইভাবে আর কি স্পেসিফিক পাখির শব্দ রেকর্ড হয় এবং বিভিন্ন অন্যান্য স্পিসিজেরও সাউন্ড খুব এরকম পেশেন্স নিয়ে অনেকক্ষণ ওয়েট করে থাকতে হয় আর কি সেগুলো পাওয়ার জন্য আপনার কত দিনের এক্সপিরিয়েন্স বা বছরের এক্সপিরিয়েন্স আমি তো জাস্ট স্টার্ট করেছি আমি গত বছরই কোর্সটা করেছি দু হাজার একুশে তা এখন দু হাজার বাইশ আমি জাস্ট এই এক বছর এক বছর এই এক বছরে আপনার সেরকম মানে ভীষণ মানে ওয়েট করতে হয়েছে এরকম কিছু হয়েছে কি না এখনো হয়নি কিন্তু আমি যেটা প্ল্যান করছি আচ্ছা সুন্দরবনে করার মানুষ কিন্তু এখন আয়ারল্যান্ডে সেটেল তো হ্যাঁ তো উনি রিসেন্টলি একটা অ্যালবাম করেছেন বার্ডেন স্কেপস বলে বার্ডেন হচ্ছে একটা জায়গা ওয়েস্টার্ন আয়ারল্যান্ডে আচ্ছা যেটা একটা খুব অদ্ভুত ল্যান্ডস্কেপ আছে আর কি ওটা লাইম স্টোন দিয়ে পুরো তৈরি এবং ওটা মানে মিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স আগে ওটা ট্রপিক্যাল সি ছিল আচ্ছা সেই সিটা এখন আর নেই তো সি বেডটা লাইম স্টোন রক সেটাই এখন ল্যান্ডস্কেপ হয়ে গেছে আর কি আচ্ছা আচ্ছা তো সেখানে প্রচুর অনেক ধরনের পাখি আছে তো ওনার পাখিতে খুব ইন্টারেস্ট পাখির সাউন্ডে আচ্ছা আচ্ছা তো ব্ল্যাক বার্ড বলে একটা পাখি আছে সেটা উনি বারেনে রেকর্ড করেছেন এবং এই বারেন স্কেপস অ্যালবামটাতে ছিল তো খুব ক্লিয়ার উনি রেকর্ড করেছেন এবং তারপর মিক্স করেছেন তো সেটা শুনলেই আমরা বুঝতে পারবো তো আমরা পরে এই ব্ল্যাক বার্ড এই কম্পোজিশনটা যদি একটু উনি শুনি আসছেন বা শুরু করেছেন গত শতাব্দী থেকে তাদের প্রশ্ন এটাই 
এবং আমারও এখন সেটাই প্রশ্ন যে এইটা কি মিউজিক নয় মানে একটা ইনস্ট্রুমেন্টে যেটা বাজানো হচ্ছে বা একটা লোক গান যেটা একটা মানুষ যেটা গান করছে সেটাই শুধু মিউজিক বা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরে যে মিউজিকটা হচ্ছে সেটাই শুধু মিউজিক আর এইটা মিউজিক কি নয় সেটা হচ্ছে প্রশ্ন সত্যি ভাববার বিষয় আমার মনে হয় এতক্ষণে যারা দেখছে বা শুনছে তারাও নিশ্চয়ই আপনার সাথে সাথে আপনার আমার দুজনের সাথে সাথে একটা গভীর ভাবনার মধ্যে ডুবে গেছে এবং তার সাথে ন্যাচারাল সাউন্ড তো আছেই যেটা আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে মুগ্ধ করে দিচ্ছে আমরা ফরেস্টের আওয়াজ শুনলাম আমরা বেশ কিছু শহরের আওয়াজ শুনলাম আর পাখির আওয়াজটা তো আমার সব থেকে মধুর মনে হলো আপাতত আমার বিশ্বাস আপনি এখনও পর্যন্ত আরও অনেক কিছু স্টোর করে নিয়ে এসেছেন আমাদের জন্য বেশ আই ক্যান্ট ওয়েট ফর দ্যাট বাট আমার যে প্রশ্নটা ছিল সেটা হচ্ছে একটা পার্টিকুলার লোকেশন যেমন ধরুন কলকাতা কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় আলাদা আলাদা শব্দ হবে হবে মানে ধরে নিন হাতিবাগান সেখানে সেভাবে গাছপালা নেই আমার দেখা নেই অন্তত কিন্তু নিউ টাউনে বেশ কিছু ইনিশিয়েটিভস নেওয়া হয়েছে এন কেডিএ থেকে হিটকো থেকে এবং গাছপালাকে প্রিজার্ভ করার জন্য অনেক ধরনের মেজার্স তারা নিয়েছি ইভেন এখনও করে যাচ্ছে তো তার মানে কি এখানে সেই সুন্দর পাখির আওয়াজটা আমরা পাওয়া যাবে বেশি পাবো বেশি পাওয়া যাবে এবং যেখানে গাছ কম আছে সেখানে পাখির আওয়াজটা অতটা পাওয়া যাবে না তো এইরকমভাবে আমরা চিনতে পারবো হ্যাঁ জায়গা কোন জায়গাটা কীরকম আর আরেকটা যে ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে যে মানুষ মানে মানুষ প্রত্যেকটা জায়গা মানুষ আলাদা সাম্বাজারের মানুষ যেমন বা সাম্বাজারের মানুষ যেভাবে থাকেন বাগবাজারের মানুষ যেভাবে থাকেন নিউ টাউনের মানুষ সেভাবে থাকেন না মানে একটু হলো তফাৎ আছে লাইফ স্টাইলে বা যেভাবে কথা বলছেন বা যেভাবে ভাবছেন বা যেভাবে চলাফেরা করছেন এটার মধ্যে তফাৎ আছে যেভাবে শুনছেন তো সেটার মধ্যে তফাৎ আছে আপনি কার একটা কথা বলছিলেন না যে কেউ কেউ একজন বলেছেন সোনাটাও একটা কম্পোজিশন হ্যাঁ এটা অ্যাকচুয়ালি মানে এই যে এখানে বলতেই হয় এটা আমার প্রথমেই বলা উচিত ছিল কিন্তু আমি এখন বলছি এটা সত্তরের দশকে নাইনটিন সেভেন্টিজে ক্যানাডিয়ান একজন কম্পোজার আর মারে শেফার বলে উনি এইটা এই প্রথম এই এই যে কনসেপ্টটা যে সাউন্ডস্কেপ আর এই যে আমাদের সোনাটা এই যে পুরো এনভায়রনমেন্টটাকে শোনা আমাদের এনভায়রনমেন্টটাকে সেটা উনি প্রথম এটাকে কয়নেজ করে এই ওয়ার্ডটা সাউন্ডস্কেপ হুম তো উনি এই যে আমাদের এটাকে এটাও যে মিউজিক বা এটাও যে মিউজিক হতে পারে সাউন্ডস্কেপটা আমাদের আমরা যে নিয়ে চলছি এটাকে তো সেটা উনি প্রথম স্টার্ট করেন প্রশ্নটা কী ছিল আপনার যে মানে আপনার কম্পোজিশন শোনাটাও আপনার কম্পোজিশন হ্যাঁ তো উনি এবং ওনার কন্টেম্পোরারি যারা ছিলেন ওই সময় ভ্যাঙ্কুভারে এবং ক্যানাডাতে সাইমন ফ্রেজার ইউনিভার্সিটিতে তো ওনারা এই জিনিসটা স্টার্ট করেন এই কনসেপ্টটা যে লিসেনিং মানে আমরা যে শুনছি সেই শোনাটার কতটা গুরুত্ব আছে মানে আমরা অনেক সময় এরকমভাবে যে ও শুনছি আমরা কিছু একটা শুনলে নিলাম সেটা ঠিক আছে মানে সেটা চলে গেল কিন্তু সেরকম নয় ব্যাপার মানে আমরা যেটা শুনছি সেটা আমাদের মেমোরিতে থাকছে আমরা ছোটোবেলার কোনো একটা গানকে কীভাবে মনে করি যে সেই গানটার সঙ্গে কোনো একটা স্মৃতি জড়িয়ে আছে একদম যে কোনো একজন বন্ধু বা প্রেম এরকম একটা স্মৃতি জড়িয়ে আছে গানটার সঙ্গে সেই গানটার শব্দটার সাথেই কিন্তু স্মৃতিটা জড়িয়ে আছে তো গানটা কানে আমাদের বাজে অনেক সময় তো শোনার গুরুত্ব এতটাই যে শোনাটার মধ্যেও একটা কম্পোজিশন হতে পারে আমি যেভাবে শুনছি আপনি একটু অন্যভাবে শুনবেন তো আপনি যখন রাস্তায় চলছেন তখন যেভাবে শুনছেন আমি হয়তো একটু অন্যভাবে শুনবো তো প্রত্যেকটা মানুষই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কম্পোজার একদম প্রত্যেকটা মানুষই কম্পোজ করছে হ্যাঁ আপনি যখন চোখ খুলছেন তখন আপনি কিছু একটা দেখছেন তো আপনি তখন কম্পোজ করছেন গ্রেট এটা সেই অনেকটা এরকম হয়ে গেল যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আর্টিস্ট আছে শিল্পী একদম রয়েছে একদম শুধু পার্থক্যটা এখানেই যে কার শিল্প কোথায় সেটা কে জানে হ্যাঁ আর এই ডেমোক্রেটাইজেশনটাকে আমি প্রচণ্ড এই ডেমোক্রেসিটাকে আমি খুব সাপোর্ট করি এবং আমার মনে হয় যে এটা আর্টসে প্রচণ্ডভাবে আসা উচিত কারণ আর্টসে একটা হায়ার কি আছে এবং একটা লবি আছে যারা নিজেদেরকে আর্টিস্ট মনে করেন এবং সেই লবিটার মধ্যে একটা লবি বানিয়ে রেখেছেন এবং ভাবেন যে সাধারণ মানুষ কিছু জানে না একদম বা কিছু বোঝেন না কিন্তু সেটা ঠিক না আমার মনে হয় যে আমার মনে হয় যে সবাইকে নিয়ে ইনক্লুসিভ হয়ে যদি কাজ করা যায় তাহলে আর্টসটাও ভালো হবে এবং মানে সব দিক দিয়ে সব কিছু ভালো হবে এই যে সাউন্ড বিষয়টা সাউন্ডটাকে কি আপনি পারফর্মিং আর্ট হিসেবে দেখেন একদম পারফর্মিং আর্টসের পার্ট এটা হতেই পারে কারণ পারফরমেন্স কি মানে সেটাও আবার একটা ওটা একটা অন্য ডিবেট যে পারফরমেন্স কি রাইট আমি যদি একটা 
ইনস্টলেশন তৈরি করি যেখানে চারটে স্পিকার আছে সেখানে আমি একটা ফরেস্টের সাউন্ডকে আমি চালাচ্ছি এবং মানুষ এসে সেটা শুনছেন একদম তো সেটা তো একটা পারফরম্যান্সই মানে আমি হয়তো নিজে সেখানে মুভ করছি না বা আমি কিছু করতেও পারি হ্যাঁ আমি ওখানে কিছু একটা করতে পারি আমি ওই সাউন্ডটার সাথে রেসিপ প্রকট করে আমি কিছু একটা সাউন্ড তৈরি করলাম লাইভ একদম আর ব্যাকগ্রাউন্ডে ওই সাউন্ডটা চললো সেটা পারফর্মিং আর্টসের পার্ট হয়ে গেল তখন গ্রেট আপনার লাইফে শোনা এখনো পর্যন্ত আপনি তো অনেক মানুষের থেকে ইন্সপায়ার হয়েছেন আপনার শোনা বা আপনার দেখা বা আপনার পড়া বেস্ট কাজ আপনার কি মনে হয় ওরকম একজন কেউ নেই একটা খুব ফেনোমেনাল কাজের কথা আমি বলছি সেটা মানে এখানে মানে এই সাউন্ডের মধ্যে শোনানো যাবে না কিন্তু শোনানো যাবে না কারণ ওটার মধ্যে কোনো মিউজ মানে সাউন্ড নেই ওই কম্পোজিশনটার নাম হচ্ছে ফোর মিনিটস থার্টি থ্রি সেকেন্ডস যেটা তৈরি করেছিলেন জন কেজ জন কেজ হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল মিউজিকের একজন পায়নিয়র আমেরিকাতে উনি কাজ করেছেন তো জন কেজ এই কম্পোজিশনটা করেছিলেন এবং এটা প্রথম যখন পারফর্মড হয়েছিল স্টেজে তো একটা পিয়ানো ছিল এবং হল ভর্তি মানুষ তো একজন মিউজিশিয়ান এসে পিয়ানোটায় বসেন এবং ফোর মিনিটস থার্টি থ্রি সেকেন্ডস উনি বসেছিলেন পিয়ানোটাতে উনি পিয়ানোটা বাজাননি কিছু করেননি কিছু করেননি তো তারপরে অনেকেই এই জিনিসটা করেছেন মানে অনেকেই এটা করেছেন যে কোনো একটা গিটার নিয়ে এসে বা কোনো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে এসে বসে আছেন কিন্তু বাজাচ্ছেন না ফোর মিনিট থার্টি থ্রি সেকেন্ডস জাস্ট বসলেন দিয়ে তারপরে উঠে চলে গেলেন মানে সাইলেন্স সাইলেন্স এবার এই পিসটা অ্যাকচুয়ালি খুব রেভলিউশনারি কারণ এই পিসটা লিসেনিংকে ইম্পর্টেন্স দেয় যে ফোর মিনিটস থার্টি থ্রি সেকেন্ডস অফ লিসেনিং নট প্লেইং এনিথিং তো যে অডিয়েন্স বসে আছে তারা পাশে কেউ কাশছে বা হলে আর অন্যান্য কি সাউন্ড হচ্ছে সেটা শুনছে তখন পিয়ানোটা বাজছে না তো এইটা এক্সপেরিমেন্ট ছিল এটা একটা এক্সপেরিমেন্টাল কাজ ছিল কিন্তু এটা খুব বড় একটা বাঁক দিয়েছে আর কি কন্টেম্পোরারি মিউজিককে বাহ আপনি ওরকম এক্সপেরিমেন্টাল কিছু করবেন নিশ্চয়ই হ্যাঁ এক্সপেরিমেন্ট আমি করতে থাকি এর একটা আমি এটা শোনাতে চাই এইটা মানে আমরা ফরেস্টের কথা বললাম তারপরে আমরা শহরের এনভায়রনমেন্টের কথা বললাম একদম এইবার যদি আমরা ঘরের ভেতরে ঢুকি আচ্ছা হ্যাঁ ঘরের ভেতরে অনেক রকম সাউন্ড আছে মানুষ কথা বলছে তারপরে মানুষ ওয়াশিং মেশিন ইউজ করছে মাইক্রোওয়েভ ইউজ করছে ফ্রিজ ইউজ করছে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা ইকুইপমেন্টেরই একটা সাউন্ড আছে হ্যাঁ তো এই যে এর পরের যেটা এটা সার্বিয়ার একজন মানুষ যে আমার সিনিয়র আর কি ওর নাম ইয়েলেনা ইয়েলেনা পেরিসিচ তো ও সার্বিয়াতে থাকাকালীন ও এখন আয়ারল্যান্ডে থাকে তো ও সার্বিয়াতে থাকাকালীন এই কম্পোজিশনটা বানিয়েছিল এটার নাম দ্য রিচুয়াল তো এটাও জাস্ট ঘরের মধ্যে নিজের ঘরের মধ্যে পুরো কম্পোজিশনটা বানানো আচ্ছা তো সেটা আমরা যদি মজাদার শুনি শুনে নিই তাহলে দ্য রিচুয়াল এটা একটা ঘরের মধ্যে আর কি পুরো কম্পোজিশনটা বানানো তো এর মধ্যে হাঁটার আওয়াজ রয়েছে একদম হ্যাঁ তারপরে বাথরুমে গিয়ে কেউ একজন কলটা খুলছে দিয়ে কলটার থেকে জল পড়ছে বালতির মধ্যে এবার সেটাও কিন্তু একটা খুব ইউনিক সাউন্ড কারণ যখন জল অল্প থাকে তখন এক ধরনের সাউন্ড হয় দিয়ে তারপরে আস্তে আস্তে যখন বালতিটা ভরতে থাকে তখন সাউন্ডটা পাল্টে যায় সেটার কারণটা হচ্ছে যে পিচটা চেঞ্জ করে আচ্ছা পিচটা চেঞ্জ করে কারণ এই যে মানে ওয়েভ লেংথটা চেঞ্জ করছে মানে গিটারে যেরকম হয় আর কি হারমোনিক্সটা চেঞ্জ করে যখন আমি একটা তার গিটারে তার থাকে এবার তারটার একটা পয়েন্টে একটা নোট বাজে তো যখন আমি ওটাকে সরিয়ে আনি তখন হারমোনিক্সটা অন্য ওটা ওভারটোন বাজে আচ্ছা তো তখন ওই এটা চেঞ্জ হয়ে যায় আর কি সাউন্ডটা চেঞ্জ হয়ে যায় তো একই ফিলোসফিতে আর কি একই সায়েন্টিফিক থিওরিতে ওই একটা বালতিতে বা যে কোনো একটা সিলিন্ড্রিক্যাল অবজেক্টের মধ্যে ওইভাবে সাউন্ড চেঞ্জ করবে এটা বোধ হয় থিয়েটারের ক্ষেত্রে হয় না যদি ফাঁকা থিয়েটার থাকে হ্যাঁ তাহলে একদম ইকোটা বোধ হয় বেশি হবে ওটা পুরোপুরি স্পেসের ব্যাপার যে একটা থিয়েটারের মধ্যে যদি বেশি লোক থাকে তাহলে এই যে সাউন্ড ওয়েভগুলো হ্যাঁ বেশি রিফ্লেক্ট করবে আচ্ছা
বেশি লোক মানে বেশি বডি আছে তো বেশি সেই বডিগুলোতে রিফ্লেক্ট করবে ঢাকা এবার যদি ফাঁকা থাকে তাহলে অতটা রিফ্লেক্ট হচ্ছে না তো তখন অন্যরকম হবে সাউন্ডটা আর যখন লোক থাকবে তখন অন্যরকম হবে প্রশ্ন এখন এটা এই মুহূর্তে যে আপনি বলছেন যে আপনি এক বছর সবে মাত্র যা স্টার্ট করেছেন আপনার রিসার্চ করা এখনও সেভাবে শুরু হয়নি আপনি অনেককে রেফার করেছেন তারা প্রায় বহু বছর ধরে রিসার্চ করছে আপনার প্রফেসরও আছেন তো এটা কতটা ভাইবল অ্যাজ আ প্রফেশন আপাতত ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে আমি বলবো যে মানে এখনও ইন্ডিয়াতে সেরকম স্কোপ নেই তো এরকম মানে খুবই কম স্কোপ আছে ইন্ডিয়াতে সেরকম স্কোপ নেই বললেই চলে আর কি তো চর্চা প্র্যাকটিস বা রিসার্চ সেই লেভেলে ইন্ডিয়াতে এখনও হচ্ছে না কিছু কিছু অর্গানাইজেশান আছে ইন্ডিয়াতে যারা কাজ করছেন কিন্তু সেটা খুবই কম তো ওই জন্যই হয়তো আপনার ফিরে আসা টু ব্রিং আ রেভলিউশন অ্যাবাউট সাউন্ড হ্যাঁ মানে এটা আমি আমার প্রফেসরকে যখন বলেছিলাম তো তখন আমি খুব মানে দুঃখের সঙ্গে বলেছিলাম যে ইন্ডিয়াতে এটা বেশি কাজ হচ্ছে না তো আমি কি করব আচ্ছা তো তখন উনি বলেছিলেন যে এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ যে অবশ্যই তোমার দেশে এটা নিয়ে অতটা কাজ হচ্ছে না কিন্তু আবার একটা অ্যাডভান্টেজও যে তুমি এই কাজটা শুরু করতে পারো মানে একটা বড় আকারে এক্সটেন্সিভলি করতে পারো মানুষকে অ্যাওয়ার করতে পারো বা এই ফিল্ড অফ স্টাডিটাকে আনতে পারো অ্যাপসলুটলি আর আমি এক্সপেক্ট করছি বা আমি আশা করছি রাদার যে যারা শুনছে আমাদেরকে তাদের মধ্যে যদি আমাদের কনভারসেশন শুনে একটুও একটুও চেঞ্জ আসে বা তাদের অবজারভেশন স্কিল যদি একটু ডেভেলপ করে তাহলেও তো সেটা আমাদের কাছে অনেক বড় পাওয়া তাই না বা ইনফ্যাক্ট যদি কোনো রকম স্কোপ আমরা নতুন করে খুঁজে বার করতে পারি তাহলেও তো অবশ্যই এটা একটা পাওয়া আর কি সাজিয়ে রেখেছেন আপনি আমাদের জন্য একটা এইটা হচ্ছে মানে এই প্যান্ডেমিকের সময়টা যেটা আপনি বলছিলেন একটু আগে এই প্যান্ডেমিকের সময় অনেকটা সাউন্ড পাল্টেছে কারণ গাড়ি অতটা চলেনি তো প্লেন চলেনি তো ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টটা অনেকটা বেশি ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টটা নিজের ফুটে উঠেছে এবং নিজেদের মহিমায় ফিরেছে আর কি যেটা বেশিরভাগ সময় যখন আমাদের নর্মাল লাইফ চলে তখন ওটা ওরা পারে না আর কি তো এইটা হচ্ছে রকস অ্যান্ড টার্কট বলে একজনের কম্পোজিশান এটাও ক্যানাডাতে এই জায়গাটা মন্ট্রিয়াল শহরে তো এই মন্ট্রিয়াল শহরে এই কম্পোজিশানটা এটা প্যান্ডেমিকের সময় তোলা তো সেটা আমরা একটু শুনবো একদম আপনার আপনার না এই কম্পোজিশানটা হচ্ছে রকস অ্যান্ড টার্কট বলে একজন কম্পোজারের তো উনি এই রেকর্ডিংটা করেছিলেন তো এই এই প্যান্ডেমিক নিয়ে কথা বলতে বলতেই পরের আর একটা কম্পোজিশনেও আসি তো এই কম্পোজারের নাম হচ্ছে বেন র্যামজে তো এটা ব্রিস্টল শহরে ব্রিস্টল শহরের কাছে ইংল্যান্ডে চিপিং সটবেরি বলে একটা জায়গা আছে ছোট টাউন আচ্ছা তো এই সটবেরিতে রেকর্ড করা এই সাউন্ডটা প্যান্ডেমিকের সময় তো সেইটা আমরা একটু শুনবো একদম তো এই এই বেন র্যামজে এই কম্পোজার উনি এই এই এটা করেছেন এবং করে লিখেছেন যে এটা ওল্ড সটবেরি এবং লিখেছেন দিস লোকেশান লাইজ অন দ্য এজ অফ দ্য কটস ওয়ার্ল্ড এসকার্পমেন্ট অ্যান্ড ওভারলুকস দ্য সিটি অফ ব্রিস্টল দ্য এম ফোর এম ফাইভ মোটরওয়েজ অ্যান্ড টাউনস অফ চিপিং সটবেরি অ্যান্ড ইয়েট অবাভ ইজ এ বিজি এয়ার ট্রাফিক রুট লিঙ্কিং নর্দার্ন ইউরোপ অ্যান্ড ইস্টার্ন ইউনাইটেড স্টেটস স্টেটস ইটস রিমার্কেবল হাউ দ্য সাউন্ডস অফ নেচার নাও ডমিনেট কারণ তখন এই সব এয়ার ট্রাফিক এয়ার রুটস এগুলো সব বন্ধ ছিল কারণ প্লেন চলছিল না তো আমরা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি এরকম পাখির আওয়াজ বা এগুলো তখন অনেকটা বেড়েছে এবং মানুষ এগুলো শুনতেও পাচ্ছিলেন বাড়ি থেকে বসেই শোনা যাচ্ছিল এতটা বেড়ে গেছিল তো আমারও মনে আছে আমি যখন বাড়িতে ছিলাম রাত্রিবেলা আমাদের বাড়ির বাইরে অনেক গাড়ি চলে ইউজুয়ালি তো সেই সময়টা আর ইনফ্যাক্ট বাড়ির বাইরে সবাই বসে অনেক ছেলে মেয়েরা বসে ওখানে গল্প টল্প করে আর কি তবে সেই সময়টা বাড়ির বাইরে তো কেউ বেরোচ্ছিল না ভয় তো ন্যাচারালি আমি গল্প শুনতাম 
কিন্তু প্রকৃতির গল্প শুনতাম মানে আমি লিটারেলি শুনতে পেতাম হয়তো কোনো পোকা বা বোধ ওটা কিছু একটা নাম ক্রিকেট স্প্যারকম একটা কিছু হবে কনস্ট্যান্ট ডাকতো এবং একটা পয়েন্ট অফ টাইমে যদি কনস্ট্যান্ট শুনতাম আমি ওইটা বা আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনতাম আমার বেশ ভালো লাগতো মনে হতো সেটাকে সাথে কানেক্ট করতে পারছি সেই সিনড্রেলা সিনড্রেলা ফিলিং আসতো ফেরি টেলসের এই যে আপনি এখন বললেন এটা আপনি কিন্তু মেমোরি থেকে বললেন হ্যাঁ এবং মেমোরিতে আপনার ওটা খুব শার্প আছে তো এটাই হচ্ছে যে অ্যাটেন্টিভ লিসেনিং এটা প্রথম কিছুদিন একটু মন দিয়ে শুনতে হয় কিছু সাউন্ড কিন্তু এটা যদি প্র্যাকটিসের মধ্যে চলে আসে তখন ওটা আপনা আপনি আপনি প্রত্যেকটা আলাদা ফ্রিকুয়েন্সিকে রেকগনাইজ করতে পারবেন এবং বুঝতে পারবেন যে কোনটা কিসের এবং আপনা আপনি আপনি শুনতে পারবেন মানে ওটা শুনবেন আর কি মানে আলাদা করার এফোর্ট দিয়ে এফোর্ট দিতে হবে না প্রথম কিছুদিন এফোর্ট দিতে হবে কিন্তু তারপরে ওটা প্র্যাকটিসের মধ্যে চলে আসবে আপনার ক্ষেত্রে কি তাই আপনি কি চেঞ্জেস নোটিস করছেন না একটা বিশাল চেঞ্জেস আমি নোটিস করছি সেটা হচ্ছে যে এই প্র্যাকটিসটা করার পর থেকে আমি এখন মানে মানে খুব অনেক দূর থেকে কোনো একটা সাউন্ড আসছে সেটা খুব ইজিলি পিক আপ করতে পারি বা ফ্রিকুয়েন্সি ডিফারেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি সাউন্ড পিক আপ ট্রাফিক সাউন্ডস বার্ড সাউন্ডস এগুলো সব খুব ইজিলি পিক আপ করতে পারি আপনি বুঝতে পারেন এরা ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি ডিফারেন্স আছে অবজারভেশন স্কেল আপনার দারুণ আর আপনি যে আমাকে এত সাবাসি দিলেন তার জন্য ধন্যবাদ উইকেন্ড হইচইতে আজ সময়ের অভাবে আমরা আমাদের আলোচনা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আলোচনার পরের অংশ নিয়ে আমরা আবার চলে আসব পরের সপ্তাহে রবিবার সন্ধ্যা আটটার সময় উইকেন্ড হইচইতে